One turbulent adjective. Afrata frise bharpur, fitna pardas. Characterized by conflict, disorder, or confusion, not stable or calm. Synonyms, tempestuous, stormy, unstable, unsettled, tumultuous, explosive, in turmoil, full of upheavals. 2. Verdict, noun. Fesla, jurika fesla. A decision on an issue of fact in a civil or criminal case or an inquest. Synonyms, judgment, adjudication, a judgment, decision, finding, ruling, resolution. 3. Obscure, verb. Makhfi. Tariq, dhundla karna. Keep from being seen, conceal. Synonyms, hide, conceal, cover, veil, shroud, screen, mask, cloak, cast a shadow over, shadow. For quagmire, noun. Daldal, kicha. A soft boggy area of land that gives way underfoot. Synonyms, swamp, morass, bog, peat bog, marsh, mire, quag, marshland, fen, slough. 5. Defiance, noun. Gitai, bebaki, sarkashi. Open resistance, bold disobedience. Synonyms, resistance, opposition, confrontation, non-compliance, disobedience, insubordination. 6. Reluctant, adjective. Narazamand. Hichkichahat, aliel. Unwilling and hesitant, disinclined. Synonyms, unwilling, disinclined, unenthusiastic, grudging, resistant, resisting, opposed, antipathetic. 7. Simultaneous, adjective. Bekwacht, iksat, ikhivachtme. Occurring, operating, or done at the same time. Synonyms, concurrent, happening at the same time. Done at the same time, contemporaneous, concomitant. 8. Soar, verb. Upar ki taraf hua me utne ka amal, upar ki taraf chalna. Fly, or rise high in the air. Synonyms, fly up, wing, wing its way, take off, take flight, take to the air, ascend, climb. 9. Worsen, verb. Batter hona, zyada kharab hona. Make or become worse. Synonyms, aggravate, exacerbate, make worse, compound, add to, intensify, increase, magnify. 10. Salvage, verb. Kisi khatre se bachane ka amal. Rescue, erect or disabled ship or its cargo, from loss at sea. Synonyms, rescue, save, recover, retrieve, raise, reclaim, get back, restore, reinstate. 11. Elusive, adjective. Samaj se bahar, dagabaz, mughalate me dalne wala. Difficult to find, catch, or achieve. Synonyms, difficult to catch slash find, difficult to track down, evasive, slippery, shifty, always on the move. Another phase in the country's turbulent politics opened with the Supreme Court ruling that elections to the Punjab and Khyber Pakhtunkhwa assemblies should be held within the constitutionally stipulated 90-day period. The assemblies were dissolved in January, but the PDM government, which installed caretaker administrations in the two provinces, prevented their governors from fixing a poll date. In the face of this reluctance, consultations by the Election Commission of Pakistan went nowhere. When President Arif Alvi announced an election date the government condemned this action while the ECP held back from doing anything. Against the backdrop of this confusion and uncertainty, the SC was obliged to step in and take Sua Motu notice of a matter which was of constitutional importance and had a time-bound nature. In a 3-2 verdict, the Apex Court directed the President to suggest a date for the Punjab poll and Governor Ghulam Ali a date for elections in KP after consultation with the ECP. If elections could not be held within 90 days, the ruling said, then ECP should propose a date that deviates to the barest minimum from that deadline. No sooner had the SC decision been announced when spokespersons of the ruling coalition began to question the judgment and deploy various arguments against it. The most curious and legally bizarre interpretation came from the Attorney General. He argued that the petition had actually been dismissed four to three, 
as two judges had dissented from the verdict, while another two judges had earlier recused themselves from the hearing. That meant the majority decision was not in support of the SC ruling and was, instead, in the government's favor. The federal law minister echoed this line in TV interviews, claiming he was speaking in his personal capacity. Meanwhile, Interior Minister Rana Sanala claimed, equally disingenuously, that the petition of PTI stands rejected and Suamotu proceedings stand dropped in the light of the decision. The government only signaled its weakness by these interpretations as well as place itself in a potentially disadvantaged position if not on a collision course with the senior judiciary in the days to come. The debate and controversy it aimed to rake up did little to obscure the fact that the verdict was a setback for the ruling coalition, which just doesn't want to go to the polls. Last month, when the Lahore High Court ordered the ECP to consult the PDM-appointed governor, Balai U.R. Rahman on the poll date, he challenged this and went into an intercourt appeal. Subsequently, ECP too filed a similar appeal. Fresh elections are the only means to escape from the political quagmire. The ruling coalition now has little choice but to implement the SC judgment, which is legally and constitutionally binding. ECP moved to comply with the order by writing to President Alvi proposing Punjab polls can be held between April 30th and May 7th. Alvi has approved April 30th as the election date. If the government refuses to comply with the SC ruling it will be defiance of the Apex Court, which will lay it open to contempt proceedings. The ruling coalition can now either comply reluctantly or in a way that shows leadership and responsibility. Although it is loath to engage with opposition leader Imran Khan, who also refuses to talk to the government, it should make an effort to reach out to him and see if a mutually acceptable date for general elections can be agreed. If the effort succeeds, for which Khan would also have to show uncharacteristic flexibility, national and provincial elections can be held simultaneously, on the same day, the way they always have in the past. The SC even offered this opportunity when during the proceedings it asked the legal counsel of both political parties to consult with their leadership on a consensus date. But this opportunity was not seized by political leaders. Although time is short, if agreement on simultaneous elections can still be reached by the warring sides the SC can be approached and conveyed the commonly agreed date. The court will likely sanction such an outcome. On the other hand, in the absence of an accord, an anomalous situation would be created if provincial elections in Punjab and KP are held in April and national polls in, say, October-November, after the National Assembly completes full term in August. That would mean that there will be elected and not neutral caretaker governments in place when general elections take place. The spirit behind Article 224-1A of the Constitution would be defeated. This enjoins the government and opposition to agree on installing caretaker governments to oversee elections. More legal challenges can then be expected on this issue before general elections are anywhere near. There are other more consequential political implications of holding provincial and general elections on different dates. The PDM government, seeking to delay national polls, seems to overlook the fact that if PTI was to do exceptionally well in the provincial elections, this would set the template for general elections. Khan would have the political momentum with him to take his party more easily past the winning post later. If PDM parties feel they need to buy time to improve their electoral prospects, it defies logic as to how their position will change in any appreciable way in a few months. If anything, the government is losing political ground in the face of soaring inflation, skyrocketing energy and fuel prices and a worsening economy. Indeed, if salvaging the economy was one of the key justifications for the PDM government to hang on to power, it is now wearing thin. The economy is in meltdown mode, the IMF deal remains elusive, the rupee is in freefall and market-slash-business confidence is hitting an all-time low. International rating agencies have again begun to warn that Pakistan might default on its sovereign debt. The finance minister's typically angry response does nothing to calm markets. With the political and economic crisis posing a mounting challenge to the country's stability, elections and a fresh mandate may be the only way out of the present quagmire. 
The writer is a former ambassador to the US, UK and UN. Published in Dawn, March 6, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com slash at Dawn Vocabulary. Mukhi Hangama Khiz Siasat Kaik or Marhala Supreme Court case Fasle Kisat Shibuhuake Punjab or Khabar Pakhtunkha Assembly Uke in Tehabat Aini Torpur Tashada Naved in Kimudatke under Kiraja. January May Assembly Tehlil Kardigai Likin Dono Subome Nigra in Tizamia Kayam Karnevali PDM Hukumatne Apne Governor Unko in Tehabat Kitarik Tekarnese Rugdia. Is Hitchke Chahatke Bawajud Election Commission of Pakistan Ki Mashavarat Kahinahigai. جب صدر عارف الوی نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا تو حکومت نے اس کاروائی کی مذمت کی جبکہ الیکشن کمیشن نے کچھ بھی کرنے سے گریز کیا اس الجھن اور غیر یقینی صورتحال کے پس منظر میں سپریم کورٹ ایک ایسے معاملے پر از خود نوٹس لینے کی پابند تھی جو آئینی اہمیت کا حامل تھا اور اس کی نوعیت ایک مقرر وقت میں تھی سپریم کورٹ نے تین دو کے فیصلے میں صدر مملکت کو ہدایت کی وہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد پنجاب اور گورنر غلام علی کے پی میں انتخابات کی تاریخ تجویز کریں فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اگر نوے دن کے اندر انتخابات نہیں ہو سکتے تو الیکشن کمیشن کو ایسی تاریخ تجویز کرنی چاہیے جو اس ڈیڈ لائن سے کم سے کم ہو جیسے ہی سپریم کورٹ کے فیصلے کا اعلان کیا گیا تھا جب حکمراں اتحاد کے ترجمانوں نے اس فیصلے پر سوال اٹھانا شروع کیا اور اس کے خلاف مختلف دلائل پیش کیے سب سے زیادہ دلچسپ اور قانونی طور پر عجیب و غریب تشریح اٹارنی جنرل کی طرف سے آئے انہوں نے دلیل دی کہ درخواست دراصل چار تین سے خارج کی گئی تھی کیونکہ دو ججوں نے فیصلے سے اختلاف کیا تھا جبکہ دیگر دو ججوں نے اس سے پہلے سماج سے دستبرداری اختیار کر لی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکثریتی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی حمایت میں نہیں تھا اور اس کے بجائے حکومت کے حق میں تھا وفاقی وزیر قانون نے ٹی وی انٹرویوز میں بھی یہی بات کہی اور دعویٰ کیا کہ وہ ذاتی حیثیت میں بات کر رہے ہیں دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کی جاتی ہے اور فیصلے کی روشنی میں از خود نوٹس کی کارروائی ختم کی جاتی ہے حکومت نے ان تشریحات سے صرف اپنی کمزوری کا اشارہ دیا ہے اور ساتھ ہی آنے والے دنوں میں سینئر عدلیہ کے ساتھ ٹکراؤ کی راہ پر نہ آنے کی صورت میں خود کو ممکنہ طور پر نقصان دہ حالت میں ڈال دیا ہے اس کا مقصد جو بحث اور تنازع پیدا کرنا تھا اس سے اس حقیقت کو چھپانے میں کوئی مدد نہیں ملی کہ یہ فیصلہ حکمراں اتحاد کے لیے ایک دھچکا ہے جو صرف انتخابات میں نہیں جانا چاہتا گزشتہ ماہ جب لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا تھا کہ وہ انتخابات کی تاریخ پر پی ڈی ایم کے مقرر کردہ گورنر بلیغ الرحمان سے مشاورت کرے تو انہوں نے اسے چیلنج کیا اور انٹرا کورٹ اپیل دائر کی اس کے بعد الیکشن کمیشن نے بھی اسی طرح کی اپیل دائر کی تھی نئے انتخابات ہی سیاسی دلدل سے نکلنے کا واحد ذریعہ ہے حکمراں اتحاد کے پاس اب سپریم کورٹ کے فیصلے کو نافذ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے جو قانونی اور آئینی طور پر پابند ہے الیکشن کمیشن نے صدر مملکت عارف الوی کو خط لکھ کر تجویز دی ہے کہ پنجاب میں انتخابات تیس اپریل سے سات مئی کے درمیان کرائے جا سکتے ہیں عارف الوی نے انتخابات کی تاریخ تیس اپریل مقرر کرنے کی منظوری دے دی ہے اگر حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنے سے انکار کرتی ہے تو یہ سپریم کورٹ کی خلاف ورزی ہوگی جو اسے توہین عدالت کی کارروائی کے لیے کھلا رکھے گی حکمراں اتحاد اب تو غیر ارادی طور پر آئس طریقے سے عمل کر سکتا ہے جو قیادت اور ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے اگرچہ وہ اپوزیشن لیڈر عمران خان کے ساتھ بات چیت کرنے سے گریزا ہیں جو حکومت سے بات کرنے سے بھی انکار کرتے ہیں لیکن اسے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آیا عام انتخابات کے لیے باہمی طور پر قابل قبول تاریخ پر اتفاق کیا جا سکتا ہے یا نہیں اگر یہ کوشش کامیاب ہو جاتی ہے جس کے لیے عمران خان کو بھی غیر معمولی لچک کا مظاہرہ کرنا پڑے گا قومی اور صوبائی انتخابات بیک وقت ایک ہی دن منعقد کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے سپریم کورٹ نے یہ موقع اس وقت بھی پیش کیا جب کارروائی کے دوران اس نے دونوں سیاسی جماعتوں کے قانونی مشیروں سے اتفاق رائے کی تاریخ پر اپنی قیادت سے مشاورت کرنے کو کہا 
لیکن اس موقع سے سیاسی رہنماؤں نے فائدہ نہیں اٹھایا اگرچہ وقت بہت کم ہے لیکن اگر متحرک فریقوں کے درمیان بیک وقت انتخابات پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے تو سپریم کورٹ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور عام طور پر طے شدہ تاریخ سے آگاہ کیا جا سکتا ہے عدالت ممکنہ طور پر اس طرح کے نتائج کی منظوری دے گی دوسری جانب معاہدے کی عدم موجودگی میں اگر پنجاب اور کپی میں صوبائی انتخابات اپریل میں ہوتے ہیں اور قومی اسمبلی کی مدت اگست میں مکمل ہونے کے بعد اکتوبر اور نومبر میں قومی انتخابات ہوتے ہیں تو غیر معمولی صورتحال پیدا ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب عام انتخابات ہوں گے تو غیر جانبدار نگران حکومتیں نہیں بلکہ منتخب ہوں گی آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس ون کی رو کو شکست دی جائے گی اس سے حکومت اور حزب اختلاف کو انتخابات کی نگرانی کے لیے نگران حکومتیں قائم کرنے پر اتفاق کرنے کا حکم ملتا ہے عام انتخابات کے قریب آنے سے پہلے اس معاملے پر مزید قانونی چیلنجز کی توقع کی جا سکتی ہے مختلف تاریخوں پر صوبائی اور عام انتخابات کے انعقاد کے دیگر اہم سیاسی مضمرات بھی ہیں قومی انتخابات میں تاخیر کی کوشش کرنے والی پی ڈی ایم کی حکومت اس حقیقت کو نظر انداز کرتی نظر آتی ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے صوبائی انتخابات میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تو یہ عام انتخابات کا نقشہ طے کرے گی خان کے پاس سیاسی رفتار ہوگی تاکہ وہ اپنی پارٹی کو بعد میں جیتنے والے عہدے سے زیادہ آسانی سے آگے لے جائیں اگر پی ڈی ایم کی جماعتوں کو لگتا ہے کہ انہیں اپنے انتخابی امکانات کو بہتر بنانے کے لیے وقت خریدنے کی ضرورت ہے تو یہ منطق کے منافی ہے کہ چند مہینوں میں ان کی پوزیشن کس طرح قابل تعریف طریقے سے تبدیل ہوگی اگر کچھ بھی ہو تو حکومت بڑھتی ہوئی افراد زر توانائی اور ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور بگڑتی ہوئی معیشت کے سامنے سیاسی بنیاد کھو رہی ہے در حقیقت اگر پی ڈی ایم کی حکومت کے اقتدار میں رہنے کے لیے معیشت کو تباہ کرنا ایک اہم جواز تھا تو اب وہ کمزور پڑ چکی ہے معیشت مندی کے موڈ میں ہے آئی ایم ایف کا معاہدہ ابھی تک ممکن نہیں ہے روپیہ تیزی سے گر رہا ہے اور مارکیٹ سلیش کاروباری اعتماد اب تک کی کم ترین سطح پر پہنچ رہا ہے بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیوں نے ایک بار پھر خبردار کرنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان اپنے خود مختار قرضوں کی ادائیگی میں ناکام ہو سکتا ہے وزیر خزانہ کا عام طور پر غصہ بھرا جواب مارکیٹوں کو پرسکون کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتا ہے سیاسی اور معاشی بحران ملک کے استحکام کے لیے بڑھتے ہوئے چیلنج کو جنم دے رہا ہے انتخابات اور نیا مینڈیٹ موجودہ دلدل سے نکلنے کا واحد راستہ ہو سکتا ہے مضمون نگار امریکہ برطانیہ اور اقوام متحدہ میں سابق سفیر ہیں اخذ شدہ بتاریخ چھ مارچ دو ہزار تیئیس فار مور ویڈیوز سبسکرائب آر چینل ڈان ووکیبولری یو ٹیوب ڈاٹ کام سلیش اٹ ڈان ووکیبولری لائک سبسکرائب شیئر اینڈ کامنٹس